హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఈ వీడియోలో మనం ఆర్ స్క్వేర్ ఇంకా అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ మెథడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంకా అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ మనం ఎప్పుడు వాడతాం సో మనం ఎప్పుడైనా సరే మన రిగ్రెషన్ మోడల్స్ని ట్రైన్ చేసినాక మన మోడల్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేయడానికి మనం ఆర్ స్క్వేర్ ఇంకా అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ యూజ్ చేస్తాం సో జనరల్గా మనం మన రిగ్రెషన్ మోడల్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం మన రిగ్రెషన్ మోడల్ యొక్క రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో మనకి రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే మన మోడల్ సరిగ్గా ట్రైన్ అవ్వలేదని నమ్ముతాం అలాగే రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ తక్కువ ఉంటే మన మోడల్ సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది కొత్త టెస్ట్ డేటా మీద అని చెప్పి నమ్ముతాం సో అంతేగాని మన మోడల్ ఎంత పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది మనకు రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్తో మనం చెప్పలేం అంటే ఎలా అంటే మన మోడల్ ఇంత పర్సంటేజ్గా యాక్యురేట్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇంత పర్సంటేజ్లో యాక్యురేట్గా పర్ఫామ్ చేస్తుందని మనం రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్తో చెప్పలేం సో అందుకోసం అని చెప్పి మనం ఆర్ స్క్వేర్ ఇంకా అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు మనం ఆర్ స్క్వేర్ మెథడ్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం సో బేసికల్గా మనం ఆర్ స్క్వేర్ని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ అని కూడా అంటాం సో ఆర్ స్క్వేర్ యొక్క వాల్యూస్ మనకి జీరో టు వన్ మధ్యలో ఉంటాయి సో ఒకవేళ మనకు ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ మనకు వన్కి ఈక్వల్ అయితే మన మోడల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురేట్గా పనిచేస్తుందని తెలుసుకోవచ్చు అలాగే మన ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే మన మోడల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాక్యురేట్గా పనిచేస్తుందని నమ్ముతాం సో ఇప్పుడు మనం ఆర్ స్క్వేర్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో ఆర్ స్క్వేర్ కోసం మనం మన బెస్ట్ ఫిట్ అయిన రిగ్రెషన్ లైన్ అంటే ఈ లైన్ అలాగే మన బేస్ లైన్ బేస్ లైన్ మోడల్ అంటే మన వై యావరేజ్ లైన్ అన్నట్టు సో ఈ లైన్ని మనం ఎలా డ్రా చేసుకుంటామంటే మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నింటినీ కూడా యావరేజ్ తీసుకొని సో యావరేజ్ ఒక ఫ్లాట్ లైన్ అనేది ఇలా డ్రా చేస్తాం సో మనకి ఇక్కడ సో రఫ్ ఇక్కడ మనకు డిపెండెంట్ వేరియబుల్ శాలరీలో ఫోర్ థౌసండ్ ఇంకా ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఉన్నాయి సో దాని యొక్క ఫార్టీ థౌసండ్ ఇంకా ట్వెల్వ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఉన్నాయి సో దాని యొక్క యావరేజ్ ఎయిటీ థౌసండ్ సో ఇక్కడ నేను ఆ బేస్ లైన్ మోడల్ అనేది డ్రా చేసిన సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫార్ములా చూద్దాం ఆర్ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఆర్ఈఎస్ అంటే సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ రెసిడ్యువల్ ఎర్రర్స్ అని బై ఎస్ఎస్టిఓటి సో ఇదేంటంటే సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఎర్రర్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ రెసిడ్యువల్ ఎర్రర్స్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తాం అలాగే సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఎర్రర్స్ని ఎలా క్యాలకులేట్ చే చేస్తామో చూద్దాం సో ఇది మనకు సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ రెసిడ్యువల్ ఎర్రర్స్కి క్యాలకులేట్ చేసే ఫార్ములా అలాగే కింద ఇది సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఎర్రర్స్ని క్యాలకులేట్ చేసే ఫార్ములా సో మనం సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ రెసిడ్యువల్ ఎర్రర్స్ని ఇలా క్యాలకులేట్ చేస్తాం సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ వైఐ మైనస్ వై హ్యాట్ ఆఫ్ వై హోల్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ మనకు వైఐ అనేది మనకు యాక్చువల్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ వాల్యూ సో ఇది వై హ్యాట్ అనేది మనం ప్రిడిక్ట్ చేసిన వాల్యూ సో ఇక్కడ మనం ఈ బ్లూ లైన్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ వైట్ రెడ్ లైన్ని సో ఇక్కడ మనకు రెడ్ డా రెడ్ డాట్స్ అన్నీ కూడా మనకు యాక్చువల్ వాల్యూస్ అంటే వైఐ సో ఈ బ్లూ లైన్ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకు వై హ్యాట్ సో మనము ఈ డాట్కి ఈ రెడ్ డాట్కి ఈ బ్లూ లైన్కి మధ్య డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం సో అది మనకు రెసిడ్యూల్ ఎర్రర్స్ అన్నట్టు సో ఇలా ప్రతి డాట్కి కూడా మనం అన్ని ఎర్రర్స్ తీసుకొని యాడ్ చేస్తాం సో అది మనకు సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ రెసిడ్యూల్ ఎర్రర్స్ మీనింగ్ నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఎర్రర్స్ ఏంటంటే మనం ముందు ఇక్కడ ఒక యావరేజ్ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకున్నాం యావరేజ్ లైన్ సో ఈ యావరేజ్ లైన్కి ప్రతి డాట్ నుండి కూడా మనం డిస్టెన్స్ క్యాల్ క్యాల్ డిస్టెన్స్ కనుక్కొని ఆ ఎర్రర్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో ఇది మనకు సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఎర్రర్స్ మీనింగ్ సో వైఐ మైనస్ వై బార్ హోల్ స్క్వేర్ సో మనకు ఎప్పుడైనా సరే ఆర్ స్క్వేర్ మీద డిపెండ్ అవుతామా అంటే కాదు సో మనకు ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది కూడా ఎప్పుడు కూడా అయితే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది లేకపోతే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది మనకి డిక్రీజ్ అవ్వదు సో ఇది మనకు ఆర్ స్క్వేర్లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ సో ఒకవేళ మనము ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే మన మోడల
సో మనము ర్యాండమ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ యాడ్ చేసినా కూడా అంటే ఆ ర్యాండమ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనేది మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్కి ఏమాత్రం కోరిలేషన్ లేదు అంటే ఆ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ర్యాండమ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్కి ఏమాత్రం సపోర్ట్ చేయట్లే అంటే ఏ ఏమాత్రం ఆ రెండింటికి రిలేషన్ లేదు సో అలాంటి టైంలో మన ఆర్స్కర్ వాల్యూ అలానే ఉంటుంది తగ్గదు సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ అనే మెథడ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో మనకు అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ మెథడ్ ఏంటంటే మన ఆర్ స్క్వేర్ మెథడ్ని కొద్దిగా మనం మాడిఫై చేసుకుంటాం సో దాన్ని మనం అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటాం సో ఇక్కడ అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఫార్మ్లోని చూద్దాం అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ కే ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ అనేది మన ఆర్ స్క్వేర్ యొక్క వాల్యూ సో దీన్ని ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ మనం ముందు ఎర్లీగా చూసుకున్నాం ఈ ఫార్మ్లో యూజ్ చేసి క్యాలకులేట్ చేస్తాం మనం అలాగే ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఏంటంటే మన టోటల్ శాంపుల్ సైజు సో శాంపుల్ సైజ్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా సరే ఒక డేటా సెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ డేటా సెట్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సో సింపుల్గా చెప్పానంటే మొత్తం ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయని ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ సో కే అనేది ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ మన డేటా సెట్లో సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి మన డేటా సెట్లో అని అంటే డిపెండెంట్ వేరియబుల్ తీసుకోవద్దు అందులో ఓన్లీ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్సే తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఎన్కి కేకి మీనింగ్ మనం చెప్పేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు అడ్జస్టెడ్ ఆస్కర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తామని సో ఇక్కడ మనము కొత్తగా ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ నేను యాడ్ చేస్తున్నా సో ఆ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అనేది ర్యాండమ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్కి కోరిలేషన్ ఉన్న ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కూడా అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎప్పుడు కూడా మనకు కాన్స్టెంట్ లాగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రోజు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి సో ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ కే ప్లస్ వన్ సో ఇక్కడ కే అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు ఓవరాల్గా ఎన్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ సో దీని వాల్యూ మనం పి అని అనుకుందాం సో ఎన్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ కే ప్లస్ వన్ సో ఈ వాల్యూ మనం పి అని అనుకుందాం సో దీని సింపుల్గా ఇప్పుడు ఎలా రాసుకుందాం అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ పి ఇంటూ వన్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ని యాడ్ చేస్తున్నా మన డేటా సెట్లో సో ఆ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనేది ర్యాండమ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ సో దానికి మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్కి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అంటే ఏమాత్రం కోరిలేషన్ అనేది లేదు సో అలా లేనప్పుడు ఏమవుతుంది మన ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది యాజ్ టీస్ ఉంటుంది సో మన ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ యాజ్ టీస్ ఉంటుంది సో వన్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ అనేది ఒక డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి కే వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో కే వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ టోటల్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎన్ మైనస్ కే ప్లస్ వన్ అనేది తగ్గిపోద్ది సో తగ్గిపోయినప్పుడు ఇక్కడ మనకి న్యూమనేటర్లో ఒక కొద్దిగా పెద్ద నెంబర్ వస్తుంది ముందు కంపేర్ చేసిన దానికంటే సో పెద్ద నెంబర్ ఇంటూ డిఫరెన్స్ అంటే మనకు ఒక్క ముందున్న దానికన్నా కొద్దిగా ఈ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ వన్ వాల్యూ పెరిగిపోతుంది ఈ కింద దాంతో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎందుకు పెరుగుద్ది అంటే ఇక్కడ మనకి కే వాల్యూ పెంచుతున్నాం కదా అంటే ఒక డిపెండెంట్ వేరియబుల్ని యాడ్ చేస్తున్నాం కదా సో అందుకని సో అప్పుడు మనకు అడ్జస్ట్ ఆర్ స్క్వేర్ ఏమైతుంది తగ్గిపోద్ది కదా ఎందుకంటే వన్ మైనస్ ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ముందు దానికన్నా అంటే డిపెండెంట్ వే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ యాడ్ చే దాన్ యాడ్ చేయక ముందు కన్నా ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది సో అందువల్ల మనకు అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ తగ్గింది సో ఒకసారి నేను మళ్ళీ చెప్తానేది మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక ర్యాండమ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ని మన డేటా సెట్కి యాడ్ చేసినప్పుడు సో ఆ ర్యాండమ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఏంటంటే దానికి అది మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్కి ఏమాత్రం కోరిలేషన్ అనేది లేదు అంటే ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అంటే మన ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనేది మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్ని ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి ఏమాత్రం హెల్ప్ చేయట్లేదు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మన అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోద్ది సో ఇప్పుడు మనం అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే ఎప్పుడైనా సరే మన డేటా సెట్లో చాలా ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం బ్యాక్వర్డ్ ఎలిమినేషన్ అనే ప్రాసెస్ చేస్తాం సో అలా చేసేటప్పుడు ఏంటం
యాజ్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్తో బాగా కోరిలేషన్ అనేది ఉంది అంటే బాగా అంటే ఆ డిపెండెంట్ ఆ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్ని ప్రెడిక్ట్ చేసేందుకు ఎంతో కొద్ది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మన అడ్జస్ట్ డాస్కర్ వాల్యూ ఏమొద్దో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ కే ప్లస్ వన్ ముందు దానికంటే ఈ వాల్యూ కొద్దిగా ఎక్కువ వస్తుంది మనకి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము కే అనేది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఈ డిఫరెన్స్ తగ్గింది సో స్మాల్ నెంబర్ విత్ ఒక పెద్ద నెంబర్ ఇది సో దాన్ని అలా చేస్తున్నప్పుడు మనం ముందు దానికన్నా ఈ డివిజన్ అనేది కొద్దిగా వాల్యూ ఎక్కువ వచ్చింది అలాగే మన ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ని యాడ్ చేసినప్పుడు అది మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్ మీద బాగా కోరిలేషన్ ఉండడం వల్ల మన ఆర్స్కర్ వాల్యూ అనేది కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అవుద్ది సో ఆర్స్కర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనకు వన్ మైనస్ ఆర్స్కర్ డిఫరెన్స్ అనేది కొద్దిగా తగ్గిపోద్ది సో మనం ఆ ప్రోడక్ట్ మనకు ఆ ఓవరాల్ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ అనేది తక్కువ నెంబర్ వస్తుంది సో అప్పుడు మన అడ్జస్టెడ్ ఆర్స్కర్ వాల్యూ అనేది పెరిగిపోతుంది సో మనం ఏదైనా సరే ఒక ర్యాండమ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ యాడ్ చేసినప్పుడు అది మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్తో కోరిలేషన్ ఉంటే అప్పుడు మన అడ్జస్టెడ్ ఆర్స్కర్ వాల్యూ కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఆ యాడ్ చేసిన ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ర్యాండమ్ది అయితే అంటే దానికి మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్కి ఏమాత్రం కోరిలేషన్ లేకపోతే మన అడ్జస్టెడ్ ఆర్స్కర్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది సో ఈ వీడియోలో మనం ఆర్ స్క్వేర్ మెథడ్ ఇంకా అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ మెథడ్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసినాం సో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ యూజ్ చేసి మనం బ్యాక్వర్డ్ ఎలిమినేషన్ ఎలా చేయాలో డిస్కస్ చేద్దాం సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి